Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdi illahu falamudillala Wa man yudlil falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من دفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن نريد إلا الإسلاح ما استدعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سنة هذا رنية رأيا ستة وشوسي وشوسي نقال نام أبرا يوم ستك يوم پريبالك يوم شيئنا الله سبحانه وتعالى يودع بدي بلكوغل نمودا جيودا تيند سغلا سندر بنگاڑي لوم كدي ويند براما ودي كاست سوكشي چي جيوي کنن يوند سندم كاري مرقا دي ننگل ايبر ايوم اونرت گيان الله سبحانه وتعالى يسوكشي چي جيوي کنن Yadartha mukminagalai marana varikuyam chiyunna varil Allahu ta'ala naam evareyam ulpadutti anigrahi kumaravat. Kalinya khutubay ilu ude Naragatta sammandhi chye Yadhanum chile gairengalane naam paramashikku yundayad. Inshallah Ia hutu bayil surga umai bandar pete cile karyengal orma pada tanah ane udeshi kandar Allahu taala ani grahi kumara bat. Walaupun negeran dalil bace, itu um valiya bijayam nerega mohonan um surga pravesan um ane nda mula manusia kiri tend. فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز آر نرغت لن لكشة پڑگئيوم سورغت لن پرويش کپڑگئيوم چيئنو اوانا آگنو ويجئي ين الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران اند نوٹي انبتي انجامت تبدن تلوڑ پڑی پی کنن اٹھوم وليا نیٹوان سورغم نوڑگا ين اللہ خالدين فيها 
ഹസുനത്ത് മുസ്തറം വ മുക്കാമ സ്വർഗാവകാശികൾ അവരാ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഹസുനത്ത് മുസ്തറം വ മുക്കാമ അത് ഏറ്റവും നല്ല താവളവും പാർപ്പിടവുമാകുന്നു എന്നുള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ 76-ാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ കാണാം ലമ്മ ഖലഖ അല്ലാഹുൽ ജന്നത്ത വൽ നാർ സ്വർഗവും നരകവും അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എന്ന പ്രയോഗം ആ ഹദീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വഇദ്ദതിൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ മുത്തഖികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാകുന്നു അത് എന്നല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തു ആൽ ഇമ്രാനിന്റെ 133-ാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വഇദ്ദതിൽ ലിൽ ലദീന ആമനു ബില്ലാഹി വ റസൂലി അല്ലാഹുവിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതാകുന്നു സ്വർഗ്ഗമെന്ന് സൂറത്തു ഹദീദിന്റെ 21-ാമത്തെ ആയത്തിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അഅദത്തു ലി ഇബാദി അസ്സാലിഹീന മാ ലാ അയ്നുർ റഅത് വ ലാ ഉദുനുൻ സമിഅത് വ ലാ ഖത്ര അലാ ഖൽബി ബഷർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാൻ എൻ്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാകിയിട്ടുണ്ട് മാ ലാ അയ്നുർ റഅത് ഒരു കണ്ണും കാണാത്തതും വ ലാ ഉദുനുൻ സമിഅത് ഒരു കാദും കേൾക്കാത്തതും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അരികത്ത് പോലും സ്ഥാനം പിടിക്കാത്തതുമായ സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു കൊള്ളുക കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹമാണ് നാം അവർക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് അമലൂൻ അവര് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമായിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തു സജിതയിലെ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്താണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എന്തെല്ലാം സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു ആല പരലോകത്ത് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അത്രയും വിശാലമായ ഒരു ലോകം അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ലോകം അനർവചനീയമായ ഒരാൾക്കും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഖാനുഭൂതിയുടെ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ് പരിശുദ്ധ സ്വർഗമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മുന്നേറുക വജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ മുന്നേറുക അതിന്റെ വിശാലത ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലമാകുന്നു ഇദ്ദത്തിലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാകുന്നു അത് സുഹൃത്തു അല ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഇതിന് സമാനമായി സുഹൃത്തുൽ ഹദീദിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മുന്നേറുക അതിന്റെ വിശാലത ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലത പോലെയാകുന്നു വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതാകുന്നു അത് അള്ളാഹു താലയുടെ ഒരു ഔദാര്യമാകുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നു അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അത് നൽകുന്നതാകുന്നു അള്ളാഹു മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശാലമാണ് ആ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് മഹാനായ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മിറാജിൻ്റെ രാവിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് പറയാണ് യാ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിന് എൻ്റെ സലാം താങ്കൾ അറിയിക്കണം فأخبرهم أن الجنة طيبة التراب جننجل أن يريكنا ترجع يا يم سرقة لي من يتوم نل من ناقنو وعذبت الماء سرقة لي ولم 
ഏറ്റവും സ്വച്ഛമായ ഏറ്റവും രുചിയുള്ളതായ വെള്ളമാകുന്നു ആ സ്വർഗം നീണ്ട വിശാലമായതാകുന്നു അതിലെ കൃഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കൃഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ മണ്ണ് പവിത്രമാകുന്നു അതിലെ വെള്ളം സ്വച്ഛമാകുന്ന വെള്ളമാകുന്നു അത് വിശാലമാകുന്നു എന്ന് പറയാണ് ചില രിവായത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അത് മസീറത്ത അർബൈന സന നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വഴിദൂരമാണ് ഇന്ന് അത്രയും വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ വിശാലത ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലമാകുന്നു എന്നാണ് ഇനി അതിലെ ഓരോ അവസ്ഥയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടിക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയുടെ ഇഷ്ടിക മിലാത്തുഹ അൽ മിസ്കുൽ അദ്ഫർ ആ ഇഷ്ടികൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഉള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ കാര്യം അത് മിസ്കുൽ അദ്ഫർ ഏറെ സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന കസ്തൂരിയായിരിക്കുമെന്നാണ് അസ്ബാഹുഹ അൽ യാക്കൂത്തു വൽ ഉലു അതിലെ കല്ലുകൾ മുത്തും പവിഴ്യവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായ ഒരു സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമവുമാകുന്നു അതിലെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ സ്വർഗാവകാശികൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ അവർ അതിൽ ശാശ്വതവാസികളായിരിക്കും അവർ മരിക്കുകയില്ല അവർക്കവിടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല അവർക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ലായബുല ഷബാബുഹും അവർ പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തുകയില്ല അവരുടെ യുവത്വം വിട്ടുമാറുകയില്ല വല തഹറക്കുസിയാബഹും അവരുടെ വസ്ത്രമോ അവരുടെ അവസ്ഥകളോ നുരമ്പില്ലാതെയായി പോവുകയുമില്ല എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്രയും സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു അത് അതിൻ്റെ കവാടങ്ങളെപ്പറ്റി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വസീയ കല്ലീന തക്കൗ റബ്ബഹും ഇലൽ ജന്നത്തി സുമറ തങ്ങൾ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തക്കവയോടുകൂടി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇലൽ ജന്നത്തി സുമറ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോകേണ്ട ആളുകൾ ആദ്യം ആദ്യം ഇങ്ങനെ പോകും നബിസ്ലാ വസ്ലമയാണ് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പോവുക പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും പദവി അനുസരിച്ച് അവർ പോവും അങ്ങനെ അവസാനം വസീ കല്ലീന തക്കൗ റബ്ബഹും ഇലൽ ജന്നത്തി സുമറ മുത്തക്കികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവർ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്ക തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അലൈക്കും തിബുത്തും അതിൻ്റെ കാവൽക്കാർ മലക്കൾ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ത്വയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതാകുന്നു ഫതുഹലൂഹ ഖാലിദീൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതമായി താമസിച്ചു കൊള്ളുക വക്കാലുൽ ഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ സ്വദഖ്ന വഅദ അവർ പറയും തൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി അല്ലാഹുവിനാകുന്നു സകല സ്തുതിയും വ ഔറഫിനൽ അല്ലാ നതബവ്വഅ മിനൽ ജന്നതി ഹൈസു നശാ സ്വർഗഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് അനന്തരമായി നൽകി അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സകല സ്തുതിയും എന്നവർ പറയുമെന്നാണ് സൂറത്തു സുമറിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ആയത്തുകൾ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കവാടങ്ങളിൽ കാവൽക്കാരായി മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആശംസ വാചകങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുമെന്നുള്ളതാണ് ജന്നാത്തു അതിനെയ ദുഹുലൂനഹ സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ അവരും സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ അവരൊക്കെ പ്രവേശിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ സകല വാതിലുകളിലൂടെയും മലക്കുകൾ കടന്നു വരും അവർ പറയും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം 
എത്ര നല്ലതാകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുഹൃത്തു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് ആ കവാടങ്ങളിലൂടെ മലക്കുകൾ കടന്നു വന്ന് ഇവരെ ആശംസിക്കും ഇവരെ ആശംസാവാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വസ്സാബിക്കൂൻ അസ്സാബിക്കൂൻ വിശ്വാസത്തിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും മുന്നേറിയവർ പരലോകത്തും മുന്നോക്കക്കാർ തന്നെ ഉലായിക്ക ഹുമുൽ മുഖർറബൂൻ ഉലായിക്കൽ മുഖർറബൂൻ അവരാകുന്നു സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ച ആളുകൾ ഫീ ജന്നാത്തിനീം സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ ഫുല്ലത്തുമ്മിനല്ലവലീൻ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വക്കലീലും മിനല്ലാഹിരീൻ പിൻഗാമികളിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേരും അത്രേ അവർ അലാ സുറിം അതൂന സ്വർണ നൂലുകൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കട്ടിലുകളിലായിരിക്കും അവർ മുത്തക്കീന അലൈഹ മുത്തക്കാബിലീൻ അവർ പരസ്പരം അഭിമുഖമായി ചാരിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും യതൂഫു അലൈഹിം വിൽദാൻ മുഹല്ലതൂൻ നിത്യജീവിതം നൽകപ്പെട്ട ബാലന്മാർ അവരിൽക്കിടയിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നതായിരിക്കും ബി അക്വാബിം വ അബാരീക്ക വക്കസിമ്മിം മഹീൻ കോപ്പകളും കൂജകളും ശുദ്ധമായ ഉറവു ജലം നിറച്ച പാനപാത്രവും കൊണ്ട് ലാ യുസദ്ദഊൻ അൻഹ വലാ യുൻസിഫൂൻ അത് കുടിക്കുക നിമിത്തം അവർക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയോ അവർക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ലഹരി ബാധിക്കുക ഉണ്ടാവുകയില്ല ഫാഖിഹതി മിമ്മ യതഹയ്യറൂൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഹ്മി തൈരി മിമ്മ യസ്തൂൻ കൊതിക്കുന്ന പക്ഷി മാംസവും കൊണ്ട് വഹൂറുൻ ഐൻ വിശാലമായ നയനങ്ങളുള്ള വെളുത്ത തരിണികളും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ക്യാംസാലി ലുഅലി അൽ മഖ്നൂൻ മുത്തുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ചിപ്പികളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട മുത്തുകളെ പോലെ ജസാ അം ബിമാ കാനു യഅമലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ച നിമിത്തമത്രേ അത് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് ലാ യിസ്മഊന ഫീഹ ലഅവൻ വലാ തഅസീമ അവർക്കവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരം ആ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ല കീലൻ സലാമൻ സലാമ സമാധാനം സമാധാനം എന്ന വാക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കും അവിടുക്ക് അവരുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന സൂറത്തു വാക്കിയയിലെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കാം കളവുണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അസമാധാനത്തിൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ പരദൂഷണ മേഷണി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നിലക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തലും ആക്ഷേപവും സഹിക്കേണ്ടി വരില്ല എല്ലാ നിലക്കും സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിരിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ നിലക്കും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സ്വർഗമെന്നുള്ളത് ഇന്നലിൽ മുത്തക്കീന മഫാസ തീർച്ചയായും മുത്തക്കികൾക്കാകുന്നു വിജയമുള്ളത് തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരികളുമുള്ളത് ുരുത്തമാർവിടമുള്ള സമപ്രായക്കാരായ തരുണികളും നിറഞ്ഞ പാനപാത്രവുമുള്ളത് അനാവശ്യ വാക്കോ കള്ള വാക്കുകളോ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ റബ്ബിങ്കലിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനവും പ്രതിഫലവുമായിക്കൊണ്ട് റബ്ബി സമാ വാതിവൽ അർ ആകാശഭൂമികൾ റബ്ബായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആലയുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സൽക്കാരം സ്വർഗാവകാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂറത്തു അന്നബയിലെ 31 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആല നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നൽ അബ്റാ റൈശ്രബൂന മിൻ കഅസിൻ കാന മിസാജുഹ കാഫൂറ തീർച്ചയായും പുണ്യവാൻമാർ ഒരു പാനീയം കുടിപ്പിക്കപ്പെടും ആ പാനീയത്തിൻ്റെ ചേരുവ കർപ്പൂരമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട ദാസന്മാരായിരിക്കും കുടിക്കുക അവരത് പൊട്ടിച്ചുഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സുറത്തു അൽ ഇൻസാനിലെ അഞ്ച് ആറ് ആയത്തുകളാണ് അവിടുത്തെ കർപ്പൂരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വർണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുന്തിരികൾ അവിടുത്തെ റുമാൻ പഴം അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദുനിയാവുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി അരിവ് ലയിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ പറ്റി നീ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അതിലെ ഓരോ രിസുക്കും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമ്പോഴും അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്കിത് മുമ്പ് രിസുക്കായി നൽകപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ അള്ള പറയണ വാഹ് മുത്തഷാബിഹ അവർക്ക് പരസ്പരം സാദൃശ്യമുള്ളതായി തോന്നുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം രൂപത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ അവിടെ നൽകപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ പേരും ഒരു പക്ഷേ അതേ പേരായിരിക്കാം പക്ഷേ രുചിയിലും ഗുണത്തിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പഴവർഗങ്ങളായിരിക്കും അവർക്കവിടെ ഉണ്ടാവുക തൂബിഹി മുത്തഷാബിഹ പരസ്പരം സാദൃശ്യമായി തോന്നിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് വലഹും ഫിഹ അസുവാജ് മുത്തഹറ അവർക്ക് പരിശുദ്ധരായ ഇണകളുണ്ടായിരിക്കും വഹും ഫിഹ ഖാലിദൂൻ അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള വാക്കാണ് അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം സ്വർഗാവകാശികളുടെയും നരകാവകാശികളുടെയും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിനും നരകത്തിനും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണമെന്ന കാര്യത്തെ ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലാക്കി അള്ളാഹു താലങ്ങ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് സ്വർഗാവകാശികളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയും നരകാവകാശികളുടെ ദുഃഖം ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വാർദ്ധക്യമില്ല അവിടെ രോഗമില്ല ജലദോഷമില്ല മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെയിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അത്തരം ആളുകൾക്കില്ല വിയർപ്പ് പോലും സുഗന്ധ സമ്പൂർണമായിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വഫീദാലിക്ക ഫലിയത്തനാഫസിൽ മുത്തനാഫിസോൻ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വസാബിഖോ വസാരി ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ആ സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയല്ല അതിലും ഉപരിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദർജ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റി പോലും ഹരീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തു കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അയാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു അതായത് നെഹ്റുൽ ഹയാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാഉൽ ഹയാത്ത് ജീവനദിയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അവന് ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് സസ്യം മുളച്ചു വരുന്ന പോലെ ഈ നരകാവകാശം മുളച്ചു വരുന്ന അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാം ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അള്ളാഹിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം അത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റബ്ബ് എനിക്ക് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന രൂപത്തിൽ അയാൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ച ആല പറയും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ധനാഠ്യനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ അത്ര സ്വത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കും അത്രയും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് തവണ പറയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് പറയും അതിൻ്റെയും പത്തിരട്ടി നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറയും അവൻ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ് എന്ന് മഹാനായ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു സുബാന താരാളി ചോദിക്കണ്ട അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദറജ എന്താണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്ത ആല പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ കരങ്ങളാൽ 
ഞാൻ നട്ടു വളർത്തിയ പഴങ്ങളും ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ സുഖാനുഭൂതികളും നൽകുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്ലി അലിസ്ലമ ആ ആയത്ത് ധരിക്കുന്നുണ്ട് കൺകുറിപ്പിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരുക്കി വെച്ചതെന്ന് ഒരാളും അറിയുന്നില്ല അവരെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗാവകാശികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇനി കൂടുതലായി നൽകേണ്ടത് അവർ പറയും അള്ളാഹുവേ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതവർ പറയും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അതിൻ്റെ ആശയ വരണത് മാത്രമല്ല നിൻ്റെ അടിമകളിൽ ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത സുഖാനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നൊക്കെ അവർ പറയും ഇനി അതിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനില്ല എന്നവർ പറയും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുവത്താലയുടെ മുഖം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹിൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടികളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ലൈസ കെമിസിലിഹി ഷെയ് ഒൻ വഹു വസ്മി ഉൽ ബസീർ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തു ഷൂറയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയത് അതായി അവർക്ക് മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ദീൻ അഹ്സൻ ഉൽ ഹുസ്ന വസിയാദ എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് അൽ ഹുസ്ന അനി അൽ ജന്ന വസിയാദ വർദ്ധനവുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നറു ഇല വജിഹില്ലാഹിൽ കരീം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുവത്ത് ആലയെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് സുഹൃത്ത് യൂനുസിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനമാണ് സുഹൃത്തായി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ സുഹാബത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നക്കും സത്തറൗന റബ്ബക്കും കെമാ തറൗന ഹാദൽ കമർ ഈ ചന്ദ്രനെ സുഹാബത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ മേഘമില്ലാത്ത രാവിൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുവത്ത് ആലയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വുജൂഹും യോ മഹിദിൻ നാദിറ ഇലാ റബ്ബിഹ നാദിറ ചില മുഖങ്ങൾ അന്ന് വെളുത്ത് പ്രക്ഷോഭിതമായിരിക്കും ഇലാ റബ്ബിഹ നാദിറ തങ്ങൾ റബ്ബിനെ കണ്ട സന്തോഷത്താൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുവത്ത് ആല സുറത്തുൽ ഖിയാമയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സ്വർഗം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ലഹുമായ ഷാഊന ഫിഹ വലദൈന മസീദ് അവർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവനുമുണ്ട് വലദൈന മസീദ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വർദ്ധനവുമുണ്ട് എന്നുള്ള സുബഹാന ഹുവത്ത് ആല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഖാമിനെ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് തഫ്സീറിൽ കാണാം ജന്നതുൽ ലി ഖൗഫി റബ്ബിഹി വ ജന്നതുൽ ലി തറക്കി ഷഹ്വതിഹി ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഒരു സ്വർഗം രണ്ട് ആ പേടിയുടെ ഭാഗമായി ദേഹേച്ചകളിൽ നിന്ന് മാറുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്വർഗം وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن برشد القرآن سورة النازي آتلهم أما بدي بيكن ننده هذا قلنا آه سورة قتني وعندي نمبر برتقي كوان وعندي تيارا وقال الله تعالى نام أبدا يوم هذا يعني غير هيكو مارا وقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأسابه أجمعين ما بعد أريك الكوري الله سبحانه وتعالى يسوك شكنا ينن سندم قارم بسم الله كادن إنجل يبلي منرتقى ينن الله تعالى نجل هيكم على عبد سرقوا ما يبند پتت چلا قارم ينجل آنن نمنا سوجي بيجت ആരാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ എന്നും കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗാവകാശികൾക്കുണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഈമാനാണ് ഈമാനില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ലാ യദുഹുൽ ജന്നത ഇല്ലൽ മുഖ്മിനൂൻ 
ഉക്മിനീയങ്ങളല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ കൃത്യമായി മുൻഗാമികൾ വിശ്വസിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫൈൻ ആമനു സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പോലെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഹിതായത്തിലായി കഴിഞ്ഞു അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വ്യക്തമായ കക്ഷിമാത്സര്യത്തിലാകുന്നു എന്ന് സൂറത്തു ബക്കറയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം ഈമാനാണ് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അമാലു സ്വാലിഹാസുകൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ തദനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നല്ല ദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി അന്നലഹും ജന്നാത്തുൻ തജ്രീമിൻ തഹ്തി അൽ അൻഹാർ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി അരിവുകൾ എഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുണ്ട് ഖാലിദീൻ ഫീഹ അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അതല്ലാഹി ഹഖ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വാഗ്ദാനമാകുന്നു അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 31 ആം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഖുമാൻ 8 9 ആയത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ഈമാൻ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ ശിർക്ക് വരാത്തതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വിശ്വസിക്കുണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അമാൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മരണം വരെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ആ വേഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചില സന്ദർഭത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും മാത്രം സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരാ മരണം കടന്നു വരുന്നത് പോലെ ഇസ്തകാമത്തോടുകൂടി നേരെ ചൊവ്വേ ഇസ്തകാമത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായി ഞങ്ങൾ റബ്ബല്ലാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നെ നേരെ ചൊവ്വ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അവർ മരണാസന്നത ആകുമ്പോൾ മലക്കുകൾ അവരടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറയും അല്ല തഹാഫു വല തഹസനു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല വഅബിഷറുബിൽ ജന്നതിൽ ലതി കുന്തും തുഅദൂൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാതി ദുന്യ വ ഫിൽ ആഖിറ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാകുന്നു വലക്കും ഫീഹ മാ തശ്തഹി അൻഫുസകും വലക്കും ഫീഹ മാ തദഅൂൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു നുസലം മിൻ ഗഫൂറിർ റഹീം ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും ഏറെ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിൽ നിന്നുള്ള സൽക്കാരമായി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം സ്വർത്ത് ഫുസിലത്തിലെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്തകാമത്ത് നേരെ ചൊവ്വേ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയുക വയ അലമ സ്വാബിരീൻ നിങ്ങളിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരാരെന്ന് പരീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവരാരെന്ന് പരീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മൂന്നാം അധ്യായം സുറത്തു ആല ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ സഹിച്ച പീഡനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങളും സഹിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ വസുൽസിലു അവർ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഹച്ചായ കൂലർ റസൂൽ വല്ലദീന ആമനു മാഹോ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആ പ്രവാചകന്മാരും വിശ്വാസികളും ചോദിച്ചു മച്ചാന സുറുള്ള എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്ത് ആലയുടെ സഹായമെന്ന് അലാ ഇന്ന നസറുള്ളാഹി കരീബ് അറിയണം അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്ത് ആലയുടെ സഹായം അത് സമീപസ്ഥമാകുന്നു സൂറത്തു ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ആയത്താണ് അപ്പം ക്ഷമ അവലംബിക്കണം ജസാംബിമാ സ്വബറോ ജന്നത്തം വഹരീറ അവരെ ക്ഷമിച്ച നിമിത്തം അവർക്ക് 
പട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടങ്ങളും ആ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബിമാസ്വർത്തും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷമാലുക്കളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വ്യത്യസ്ത ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഔന്നിത്യം നടിക്കാതെ വിനയപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാകുന്നു സ്വർഗം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആ അന്തിമ ഭവനം നാം ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാത്ത ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഔന്നിത്യം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാകുന്നു മുത്തക്കികൾക്കാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ല പര്യവസാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം സുഹൃത്തുൽ കസസിന്റെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അഹങ്കാരമുണ്ടായാൽ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആയത്തുകളെ നിഷേധിക്കുകയും അതിന് നേരെ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർക്ക് സ്വർഗത്ത് ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയില്ല ഒട്ടകം സൂചിയുടെ ദോരത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല എന്ന് സുഹൃത്തു അറാഫിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് അല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കണം അറിവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം മൻസലക്കൻ അറിവന്വേഷരാളൊരു വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് അല്ല എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജിഹാദ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ വാർഗങ്ങൾ നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് ദരജകളുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് തയ്യാറാക്കിയ നൂറ് ദരജകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് അലഹി വസല്ല പഠിപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിച്ച് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക തക്കുവ പാലിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആ സ്വർഗം നാം അനന്തരാവകാശമായി നൽകുന്നു എന്നുള്ള സുബാൻ സാല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമസ്കാരം അത് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വക്ത് തെറ്റാതെ അതിൻ്റെ നിയമം കൃത്യമായി പാലിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച പോലെ നമസ്കരിച്ച ആളുകൾക്കും സ്വർഗം അനന്തരാവകാശമായി നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എപ്പോഴും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത് ആലയോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച് നരകമോചനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം തന്നെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി വിശ്രമമില്ലാതെ പരിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത് ആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത് ആല നമുക്ക് ഏവർക്കും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു താര സമ്പൂർണമായ ഷിഫ എന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിരകത്തിലേക്കും വളരെ വിരളം പേർ മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും സിദ്ധീഖളുടെയും ഷുഹദാക്കളുടെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യവാന്മാരെ അള്ളാഹു താര നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും കുടുംബപരമായും ആരോഗ്യപരമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമഫുൽ മുഖ്മീൻ വൽ മുഖ്മിനാഥ് വൽ മുസ്ലിമീൻ വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയാ ഇമിൻ ഹും വല്ലംവാദ് ഇന്നക്ക മുജീബുദ്ദ അവാത്തി വക്കാദ് ഹജാദ് അള്ളാഹുമ ഐസ് അലി ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹുമ ഐസ് അലി ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹുമ ഐസ് അലി ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വാദി ലഷർക്ക വൽ മുഷരിക്കീൻ വാദി ലഷർക്ക വൽ മുഷരിക്കീൻ വാദി ലഷർക്ക വൽ മുഷരിക്കീൻ ആമിൻ ആമീൻ ബി റഹമത്തി കയാർ ഹമർ റാഹിമിൻ അബ്ബന തക്കബൽ മിനൈ നകൻ സമീർ അലി വസ്ല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ